Muy bien, retornamos, estamos en Más Ciclismo aquí por la pantalla de Canal 5 Teresol. ¿eh? Ustedes ven acá, para estas fiestas, en su mesa, las aceitunas que sean sabes. Aceitunas sabes y los productos sabes van a estar en todas las mesas de los sanjuaninos. ¿eh? También están en nuestra mesa. Esto se lleva una Raúl, esto yo. No, nos estamos repartiendo todo. Bueno. Eh, señora, ¿usted quiere alguna llevarse? Las negras me gustaría. Las ne Bien, perfecto, la señora se lleva las estunas negras. Bueno, vamos ahora sí a meternos, señor director, con lo que pasaba ayer en horas de la tarde. Tramo contra el reloj, vuelta de la bebida, imágenes, director. Ahí está, mira el gringo, el heladero. ¿Qué tal? Helados, ahí está el gringo, las ambulancias, como siempre, de Guadalupe, de San Gabriel, eh, esperando lo que sea. Y esos, esos cuerpos, mira que estaba tomando ahí mi, mi amigo Marcelo Enrique Sori. Estamos eh, por largar la etapa contra reloj, el que larga allí, el ganador de la doble frías, Mario. Ah, eh, Hugo Robles de Santiago del Estero. Eh, se llevaba, era el encargado de abrir la competencia. Ayrton Silva de Villa Krause, de, del departamento de Rawson empieza, un hombre del sindicato de empleados, empleados públicos. Matías Lisa, que estuvo casi una hora de líder. Sí, 54 minutos en la 54 silla caliente, minutos. justamente. Pedro Gordillo, el municipal de Rauso, Matías Lisa, del Sindicato de Empleados Públicos. Pedro Gordillo, el rausino que era, era el que se ponía en movimiento allí. Ahí está, de puertas de Cuyo, eh, Emiliano Ibarra poniéndose en movimiento allí en el departamento, en la contrarreloj. Hace mucho tiempo que una una contrarreloj, no habría una vuelta. Una vuelta, claro. Hace mucho tiempo. Siempre estábamos acostumbrados a... Y yo sé si es bueno. La no verdad, sabe. a mí me quedan dudas. ¿Qué quiere a usted le gusta más una, primero una etapa. Personal, ¿eh? Y después, la, cuando ya tiene A una mí etapa me gusta encima. más una etapa en línea, le metemos una crono y después la otra etapa en línea. Pero bueno, lógicamente. Sí, es una sí. opinión, ¿no? Sigue el, largando los corredores. Daniel Díaz. Ahora el Chicho tiene que estar diciendo alguna cosa. Eh, Chicho, que te se contra, sí. por la duda, nada más. <risa> eh, ahí estaba poniéndose en movimiento Daniel Díaz, el salteño, el Colo Velardes, de la agrupación Virgen de Fátima, de Sarmiento de la municipalidad. Respiraba, buscaba oxígeno el Colo Leandro Velardes, de paso Javier Velardes de la bici, siempre, como siempre. Saludos tremendos para él. El conteo de una de las autoridades. Ahí estaba, ahí estaba en Prado, poniéndose en movimiento, si mal no me equivoco. Exactamente. Eh, el hombre de, del sindicato de los empleados públicos. Un dominio total, ¿no? De los bichos verdes, los empleados, eh, eh, perdón, el sindicato de empleados públicos que eh, se pusieron la carrera al hombro, ¿no? De entrada mostraron todo lo que es la supremacía en la crono. Matías Lisa, que fue el que más eh, tiempo estuvo sentado en la silla caliente, y Alejandro Durán, que estuvo muy cerquita de bajar el tiempo. Eh, hasta ese momento eran los únicos dos que habían bajado la barrera de los 11 minutos, porque estaban en 10 minutos y, y fracción, ¿no? Pero el resto, pegándole en el palo, pero nadie, nadie lo podía sacar de ese lugar, ¿no? Buenos contrarrelojistas. Ciclistas acostumbrados a trabajar de esa manera, tiene el Sindicato de Empleados Públicos. Sí, sí. Especialistas en, en poner todo, en, en tomar la responsabilidad de trabajar y, y cada vez que hay que, eh, que trabajar en solitario en una contrarreloj, lo demuestran. Estaban en imágenes... Gerardo Tibani, el municipal de Posito, el que deja de pedalear, el que se va, va a hacer el retomo es Marcos, Maximiliano Jácamo, que se paran los pedales. Vamos y había que bajar a cero, ¿no? Sí. Para poder este, hacer ese giro y volver a retomar. Estaba bastante cruzado el viento cruzado, en lo que es ahí, difícil. en el, el campo, que... en el bulevar del Ignacio de la Rosa. Exactamente, se paraba Juan Salas, Efraín Torosa del Sindicato de Empleados Públicos, en la imagen por allí. A ver. Para Ese casco lo conozco. Sergio Javier Aguirre, el capitán de la escuadra municipal de Raúl. ¿El casco de Maribel es? El casco de Maribel, ah, sí, seguro. Y sí, sí. <risa> claro. Por eso puede más rápido. Ha salido beneficiado varias veces Sergio con bici y demás de, de la multicampeona Maribel Aguirre, que de, par, de paso se va a Europa. Era eh, ahora. En mayo. En mayo se va... A, a Navarra, a la tierra de, Se hace justicia, ¿no? El gran eh... Miguel Indurain va a estar a prueba allí en un equipo tres meses Me contaba que, que va a estar allí Que va a estar probando eh, Fortuna eh, dejando atrás lo que, 
la, nuestra tierra y que seguramente le va a ir bien a Mario. Sí, Mar, seguramente. Eh, es una buena corredora. Ahí estaba Gerardo Atencio de Chamical, en la provincia de La Roca. Y este corredor es el colombiano, Camilo Mendoza. Dos Camilo Mendoza, bien. Pero uno que era chileno. Uno chileno, exactamente. Sí. Y uno colombiano que es este. Que vino a San Juan hace en como cuatro años a probar. Se quedó, volvió a su tierra y ahí está. Dice que saluda. Se flecha que su papá es el que lo está alargando. Exactamente. Aprovecho a saludarlo a sí. Ariel, se llama, ¿no? Lo verdadero sí. nombre del flecha que, que siempre está ahí atento con todas las clasificaciones. Me envía por, por WhatsApp todos los PDF para que no falle ningún número... En las clasificaciones, porque bueno, eh, uno tiene que, que pasar bien los datos, ¿no? Sin dudas. La contrarreloj contaba con 10 kilómetros. 10 kilómetros, fueron 10 kilómetros, eh, todo por la... O sea, alargando, pasando lo que es este Calle Morón, eh, metros antes de Calle Morón y también, bueno, arribando del lado en paralelo por el otro carril, ¿no? El carril que va hacia el este, podríamos decir. Hola, muy bueno el programa, quiero participar, vamos a leer algunos mensajitos. Soy Germán, 493. Dice, hola, soy Alfredo, está lindo el programa, quiero participar. Eh, mis tres últimas son 596, gracias, dice. A ver, otros más. Felicitaciones, equipo, todos los domingos, mirándolos para participar por los premios. Soy Marcelo, 301. Eh, hola, muy bueno el programa, eh, que para participar por los premios soy Mari de Rawson. Mis últimas tres, 620, saludos y felices fiestas. Imágenes, un hombre de Puertas de Cuyo, ahí está... Eh, Laureano. Laureano Rosas. Laureano Rosas, un candidato que era sabiendo lo sí. que había pasado en la vuelta anterior a Sarmiento, ¿no? Que estuvo ahí muy cerquita de Juan Pablo Dotti. Y me sorprendió, Laureano. Creía que iba a correr en la bici convencional sabiendo o preparando ya la vuelta a la provincia de San Juan. No, pero eligió la bici de contrarreloj. En imágenes, el pelado de la Municipalidad de Posito, Rubén Gabriel Ramos. Ahí está, con buena posición. Ha hecho campeonatos panamericanos, ¿qué es lo que no ha hecho? Me parece que no es la distancia más aconsejable para él, ¿no? Exactamente. Eh, ahí está otro transportista de Puertas de Cuyo, Darío Raúl Díaz, que hizo una buena vuelta a la bebida. Le está yendo bien. Ha levantado el nivel Darío Díaz. Y están apareciendo, ¿no? Están, están apareciendo ya pensando en lo que se viene en el mes de enero también. Eh, en imágenes... Otro hombre de, del sindicato. Mirá qué buena, qué buena bicicleta que tiene. Sí. Qué, qué buen pedaleo, qué, qué bueno este, el andar. Eh, este es eh, Naz, eh, Nazaret, Magno, Magno Prado. Magno Prado. Prado. Que, Magno Prado. Que seguimos con la duda con la incógnita. No, ¿vos sabés que... no sabemos sí. cuál es el nombre. A ver. Eh, me contó un periodista de Buenos Aires, Magno Prado Nazaret. Así es. Claro. claro Magno, Nazaret Magno. es el segundo apellido. Prado es el primer apellido. Ape Magno apellido que en, en portugués en sí. realidad es sobre, sobrenombre, ¿no? O sea, el, el apellido... Ellos lo llaman al revés, o sea, lo que sería claro. el sobrenombre sí. para él sería el segundo eh, apellido. Así que tenés que nombrar a Manu Prado. Ajá. Es, 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 Nazaret, bueno, bueno. Como Nazaret en vísperas de la Navidad. Se sí, sí, con la claro. vuelta de la vida, claro. En la crono, ahí está. El cabezón, Nicolás Naranjo, el de la agrupación Virgen de Fátima, el municipal de Sarmiento. Ha levantado el nivel Nico Naranjo en esta, en esta parte de la temporada. Ahí está girando... El hombre de Puertas de Cuyo, ahí está Laureano Rosas, es el que se para en los pedales, el que vuelve a tomar posición nuevamente, eligió rueda lenticular atrás, rueda de banda adelante, no lleva, no lleva rueda de bastones, lleva rueda de banda. El desarrollo, él quería verle el plato por allí, no dudaría si lleva 56, parece que sí, 56 dientes. En algún instante pueden llegar a usar hasta 58, lo decíamos los otros días. Eh, Laureano que ya... Eh, está reacomodando el físico para las pruebas contra reloj. ¿Y este? El campeón argentino de claro. contra reloj, que, que largó también último, ¿no? Porque era el defensor del título de la, de la vuelta a la bebida. Con más rollo, con más potencia, con más fuerza en las piernas, eh, moviendo, se nota en el pedaleo. Juan Pablo Dotti, el del sindicato de los empleados públicos, ahí está tomado de la parte media del manubrio. Eh, abriendo las rodillas. Hasta ese momento Magno do Prado había, eh, este ya había marcado el mejor tiempo, que era 10 minutos 25 segundos, y eh, Juan Pablo Dotti, que iba para ver si se podía bajar ese tiempo, que no quedó, quedó a, relegado a 10 segundos en la general. Eh, tercero quedó Leonardo Covarrubia, que también hizo una gran crono, y quedó a 12 segundos del brasilero. Su compañero de equipo también, los tres del sindicato de empleados públicos. 
Cuarto quedó Juan, eh, perdón, eh, Laureano Rosas, eh, de los transportistas de Puerta de Cuyo, que quedó a 17 segundos. Y quinto quedó Matías Lisa, que era el primero que había bajado el, lo, los 11 minutos, que quedó a 23 segundos para ya empezar a acomodar una general que se iba a definir recién, 24 horas después, el domingo por la tarde. Bueno, señores, vamos a leer algunos mensajitos, ¿eh? Para que ir posteriormente a la pausa. Dice, hola, hermoso el programa, quiero participar eh, por los premios. Soy Rosalía de Santa Lucía, 639. Muchas gracias, dice Rosalía. Hola, quiero participar por la Caramayola, dice, ¿eh? 971, está muy bueno el programa. Pero Ale también, ¿eh? A ver, otro más. Hola, soy Nancy, para participar por los premios. Mis tres últimas cifras son 257. Está muy bueno el programa. ¿Eh? Ahí vamos a otro mensajito. Muy bueno el programa, Ídolo Castro y compañía. Dice, eh, para participar, Eduardo 605. Algunos de los mensajitos que están llegando. Eh, hola, dice, soy Sergio Zamora. Es una vergüenza que los pibes que corren en categoría libre no puedan correr tranquilos porque los de las... Ah, no, bueno, no, 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 esto no, no lo leí porque no, 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 no me compró. ¿Eh? Se, se, no sé qué lo dice. Bueno, eh, vamos a ir al momento comercial. Estamos en más ciclismo aquí por la pantalla de Canal 5 del Sol. No se vaya, ¿eh? porque ahora viene lo que pasó esta tarde allí en la bebida. Pausa, no se vaya.